പ്രതിഭാ ദേവി സിംഗ് പാട്ടേൽ ഇന്ത്യയുടെ മുൻ രാഷ്ട്രപതിയായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിനാല് ഡിസംബർ പത്തൊമ്പതിനാണ് ജനനം ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രപതി സ്ഥാനത്തെത്തുന്ന ആദ്യ വനിതയുമാണ് പ്രതിഭാ പാട്ടേൽ യുണൈറ്റഡ് പ്രോഗ്രസീവ് അലയൻസ് ഇടതുമുന്നണി എന്നിവരുടെ രാഷ്ട്രപതി സ്ഥാനാർത്ഥിയായിരുന്ന അവർ രണ്ടായിരത്തിയേഴ് ജൂലൈ ഇരുപത്തി അഞ്ചിനാണ് രാഷ്ട്രപതിയായി സ്ഥാനമേറ്റത് ഒരു അഭിഭാഷകയായ പ്രതിഭ രാഷ്ട്രപതി സ്ഥാനത്ത് എത്തുന്നതിന് മുൻപ് രാജസ്ഥാൻ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പതിനാറാമത് ഗവർണർ ആയിരുന്നു രാജസ്ഥാനിലെ ആദ്യ വനിതാ ഗവർണറും കൂടിയാണ് പ്രതിഭ പാട്ടീൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറ് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ട് വരെ രാജ്യസഭ ഉപാധ്യക്ഷയുമായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിരണ്ട് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ച് വരെ പ്രതിഭാ പാട്ടീൽ മഹാരാഷ്ട്ര നിയമസഭാംഗം കൂടി ആയിരുന്നു ജൽഗാവോൺ ജില്ലയിലെ നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിൽ നിന്നായിരുന്നു പ്രതിഭ മഹാരാഷ്ട്ര നിയമസഭയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് വരെ അമരാവതി ജില്ലയെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്ത് പ്രതിഭ ലോകസഭാംഗമായി ജൽഗാവോണിലെ എം ജെ കോളേജിൽ നിന്ന് എം എ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം കരസ്ഥമാക്കി മുംബൈ ഗവൺമെന്റ് ലാ കോളേജിൽ നിന്ന് നിയമ ബിരുദവും പ്രതിഭ നേടി തന്റെ കലാലയ ദിനങ്ങളിൽ പ്രതിഭ ഒരു ടേബിൾ ടെന്നീസ് താരമായിരുന്നു പല അന്തർ കലാലയ പട്ടങ്ങളും പ്രതിഭ നേടിയിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിരണ്ടിൽ പ്രതിഭ പാട്ടിൽ ജൽഗാവോൺ മുൽജി ജൈദ കോളേജിൽ കലാലയ റാണിയായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു അതേ വർഷം പ്രതിഭ ജൽഗാവോൺ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് കോൺഗ്രസ് ടിക്കറ്റിൽ നിയമസഭയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തകനായ ദേവി സിംഗ് രാൺ സിംഗ് ഷെഖാവത്ത് നാളെ പ്രതിഭ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ച് ജൂലൈ ഏഴിന് വിവാഹം കഴിച്ചു തന്റെ ഭർത്താവിനോടൊത്ത് വിദ്യാഭാരതി ശിഷ്യൻ പ്രസാരക് മണ്ഡലം എന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം പ്രതിഭ സ്ഥാപിച്ചു മുംബൈയിലും ജൽഗാവോണിലുമായി പല വിദ്യാലയങ്ങളും കലാലയങ്ങളും ഈ സ്ഥാപനത്തിന് കീഴിൽ നടന്നുവരുന്നു ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് താമസിക്കുവാനായി ന്യൂഡൽഹിയിലും മുംബൈയിലും ഹോസ്റ്റലുകൾ നടത്തുവാൻ സ്വയം സാധന ട്രസ്റ്റ് എന്ന സ്ഥാപനവും അവർ സ്ഥാപിച്ചു ഗ്രാമീണ യുവാക്കൾക്കായി ജൽഗാവോണിൽ ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജും അവർ സ്ഥാപിച്ചു സ്വന്തം പേരിൽ പ്രതിഭാ മഹിള സഹകാരി ബാങ്ക് എന്ന ഒരു സഹകരണ ബാങ്കും അവർ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്ധവിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി ഒരു വ്യാവസായിക പരിശീലന കേന്ദ്രവും വിമുക്ത ജമാതികളുടെയും നാടോടികളുടെയും മക്കൾക്കായി ഒരു വിദ്യാലയവും സ്ഥാപിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിരണ്ടിൽ ഇരുപത്തിയേഴാം വയസ്സിൽ പ്രതിഭ പട്ടിൽ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവും മഹാരാഷ്ട്രയുടെ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ യശ്വന്ത് റാവു ചവാൻ ആയിരുന്നു രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പ്രതിഭയുടെ ഗുരുനാഥൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴിൽ വീണ്ടും നിയമസഭയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പ്രതിഭ വസന്ത് റാവു നായിക്കിന്റെ മന്ത്രിസഭയിൽ വിദ്യാഭ്യാസ സഹമന്ത്രിയായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിരണ്ട് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ട് കാലയളവിൽ വീണ്ടും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പ്രതിഭ വിനോദസഞ്ചാരം സാമൂഹിക ക്ഷേമം ഭവന നിർമ്മാണം എന്നീ വകുപ്പുകളിൽ സംസ്ഥാന ക്യാബിനറ്റ് മന്ത്രിയായി ജൽഗാവോണിൽ നിന്നോ തൊട്ടടുത്തുള്ള എല്ലാബാദ് നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ച് വരെ പ്രതിഭ തുടർച്ചയായി നിയമസഭയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ പ്രതിഭ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായി രാജ്യസഭയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു Trusted tradition of 155 years Chimanur International Jewelers